హలో ఎవ్రీవన్ నేను మీకు ఈరోజు గాయత్రి బ్యాంక్ డిపాజిట్ ఫామ్ ఎలా ఫిల్ అప్ చేయాలో మీకు ఈరోజు చెప్తున్నాను గాయత్రి బ్యాంక్ది అదేవిధంగా ప్రాసెస్ చేయాలి ఎలా చేయాలో చెప్తాను ఫస్ట్ డేట్ డేట్ రాయాలి ఇక్కడ బ్రాంచ్ మీకు ఏ ఎక్కడ ఏ బ్రాంచ్లో మీరు ఎక్కడ వేస్తున్నారో ఆ బ్రాంచ్ నేమ్ తర్వాత అకౌ మన పేరు తర్వాత ఎంత అమౌంట్ ఏ విధంగా వేస్తున్నారని ఇంకోటి టోటల్ అమౌంట్ అక్కడ ఇన్వర్సర్ రాసేయాలి మళ్ళీ బ్రాంచ్ సేమ్ బాయ్ బ్రాంచ్ ఎలా రాసాం నేమ్ అకౌంట్ నెంబర్ అకౌంట్ నెంబర్ అవన్నీ డేటు అక్కడ క్యాష్ అయితే చెక్ చెక్ డీటెయిల్స్ అవి రాసేయాలి మీకు మ్యాన్వల్గా రాసి చూపిస్తాను ఓకేనా ఫస్ట్ 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 అకౌంట్ నెంబర్ అకౌంట్ నెంబర్ రాయాలి మనది మన అకౌంట్ నెంబర్ ఏంటి మీరు ఎవరు ఎవరి పేరు చేస్తున్నారు వాళ్ళ అకౌంట్ నెంబర్ ఓకేనా గాయత్రి బ్యాంక్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ లెటర్స్ ఉంటాయి చూసుకోండి నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ ఇప్పుడు మనం ఏ బ్రాంచ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు అకౌంట్ నెంబర్ ఏ బ్రాంచ్ ఉంది నా జగిత్యాలో ఉంది నా అకౌంటు నేను బ్యాంక్ అకౌంట్ చైత్యాలు ఓపెన్ చేసిన కాబట్టి చైత్యాలు రాశాను మీరు వేరే వేరే కడేస్తే వేరే వేరే ఆ పేరు రాయాలి ఇంకోటి డేట్ నేమ్ నా పేరు గోకుమస్తు నా అకౌంట్ నెంబర్ అది నా బ్రాంచ్ చేయించాలి ఇవి కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి ఫస్ట్ మెయిన్ నేను క్యాష్ ఇస్తున్నాను చెక్ చేస్తే ఇంకో తీరు రాయాలి క్యాష్ ఇస్తాను కాబట్టి క్యాష్ చెక్ చేసేది కూడా నేను చూపిస్తాను నెక్స్ట్ చూస్తే ఇది అయిపోయినాక తర్వాతనే ఉంటుంది క్యాష్ టూ ల్యాక్స్ టోటల్ టూ ల్యాక్స్ ఇన్వర్స్ లెటర్ రాయాలి టూ ల్యాక్స్ అని టీడబ్ల్యూ టూ టూ ల్యాక్స్ రూపీస్ ఓన్లీ అంతే ఓకే నెక్స్ట్ ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ ఏలా రాసాము బ్రాంచ్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఏమి రాసాము డేట్ ఏమి రాసాము సేమ్ వైజ్ రాయాలి అంతే బ్రాంచ్ ఉంది బ్రాంచ్ ఏది నాది జగిత్యాల జబ్బు జగిత్యాల రాస్తున్నా అకౌంట్ నెంబర్ నేమ్ మౌసుదన్ ఓకే అకౌంట్ నెంబర్ అకౌంట్ నెంబర్ జాగ్రత్త తీసుకుని వేసుకోండి అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ నేమ్ అమౌంట్ ఈ మూడు కేర్ఫుల్గా ఉంటే సరిపోతుంది యాక్చువల్గా ఇంకా మీదా తర్వాత తర్వాత అతను చూస్ రఫ్ చేసుకుంటే వచ్చి ఇవైతే మెయిన్ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి నేను చెక్ చేస్తాను కాబట్టి చెక్ చేస్తే వేరే రాస్తుంది పైన దాన్ని రిఫ్లై చేయాలి కాబట్టి నేను రాస్తున్నాను కాబట్టి ఇలా ఇన్వర్స్ చూపిస్తుంది ఓకే నేను టూ ల్యాక్స్ ఇస్తున్నాను కదా ఈ నా మిషన్ ఇది టూ థౌజండ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ నా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి హండ్రెడ్ నోట్స్ ఏ నోట్ ఇచ్చామో అవి రాయాలన్నట్టు డినామినేషన్ అంటే అదే ఇది ఇచ్చిన నోట్ రాయాలి వంద రెండు లక్షలు ఓకే టోటల్ టూ ల్యాక్స్ ఎవరు అకౌంట్లో వేస్తున్నారో ఎవరు ఇస్తున్నారో వాళ్ళ సిగ్నేచర్ వేస్తు అది ఎవరైనా వేయచ్చు అకౌంట్లో తీసుకుని అయితే వాళ్ళే తీసుకోవాలి కానీ అకౌంట్ అయితే తీసుకోవాలి సెల్ నెంబర్ ఓకే ఇంతే డేట్ డేట్ మర్చిపోయిన డేట్ తీసుకుని డేట్ అయ్యాను ఓకే ఓకేనా ఇప్పుడు ఇవి చూసుకొని కరెక్ట్ ఫాలో అవుతే సరిపోతుంది సింపుల్ ప్రాసెస్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ డినామినేషన్ ఇందులో చాలామంది తప్పులు చేస్తారు డినామినేషన్ ఇది అర్థం కాక ఇట్లా రాస్తే తెలియక నేను మీకు క్లారిటీ తెలియాలని ఇలా రాస్తున్నా టూ ల్యాక్స్ రూపీస్ని హండ్రెడ్ రూ తెచ్చాను కదా ఇట్లా కాకుండా ఇప్పుడు వస్తున్నా కాకుండా మిగతా యూజ్ చేసేలా ఏవేవి తీసుకొచ్చినా ఇట్లా అయినాయి నేను థౌజండ్ రూపీస్ ఉన్నాయి థౌజండ్ రూపీస్ ఎన్ని నోట్లు తీసుకొచ్చిన డెబ్బై నోట్లు తీసుకొచ్చిన ఎన్నైనా డెబ్బై వేలు సెవెంటీ థౌజండ్ ఓకే 
ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏంటి తీసుకొచ్చాను నేను హండ్రెడ్ తీసుకొచ్చాను ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మీరు ఏమేం నోట్ తీసుకొచ్చారు ఎన్ని తీసుకొచ్చారు ఓకేనా అవీంద్రు రాయాలి ఇంకోటి హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఓకే ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసుకొచ్చాను ఎన్ని అని ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ అండి ఓకేనా మీకు అర్థం కావాలని నేను రాస్తున్నాను అర్థం తెలుసుకోండి మీరు మెయిన్ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఏమేమి నోట్లు తీసుకొచ్చారు అవి చూసి అవి ఇక్కడ ఉన్న లెటర్స్ దాని ప్రకారం మీరు అమౌంట్కి ట్యాలీ చేయాలి అంతే ఓకే అన్ని కలిపితే టూ ల్యాక్స్ వచ్చింది కదా ఇలా చేయాలి ఓకేనా నోట్లు అక్కడ చూసుకొని టిక్ చేసుకుంటాడు బ్యాంకర్ ఈ జాగ్రత్తగా పాటిస్తే సరిపోతుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చెక్ చెక్ చేసినాం అనుకో ఇలాంటి ఫామ్ చెక్తో చూడు ఇదొక ఇదొక ఫామ్ కూడా ఫిల్అప్ చేయాలి అది ఇలాంటి ఏంటి ఫిల్అప్ చేయాలి అకౌంట్ నెంబర్ సేమ్ వైజ్ ఫిల్అప్ చేసుకుంటే పోవాలి అప్పట్లాగానే యాక్సిస్ అప్పట్లాగానే ఉంటుంది కానీ కొంచెం చేయండి డిఫరెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ యాక్సిస్ చేయాలి తర్వాత బ్రాంచ్ జగిత్యాల అన్నది ఒకటి జగిత్యాల బ్రాంచ్ తర్వాత నేను డేట్ నేను ఫిల్అప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకేనా నేను గోకమ్మ సుల్తాన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ డిఫరెంట్ అక్కడ క్యాష్ రాసాం కదా చెక్ చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏం రాయాలి చెక్ ఏం రాస్తాం మనం అదే బ్యాంకుది అవన్నీ చూసుకోవాలి చూసుకొని రాయాలి ఇక్కడ చెక్ తీసుకున్నప్పుడు చెక్లు అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి నేము డేటు అమౌంట్ ఓకేనా సిగ్నేచర్ చెక్ చూసారు కదా సేమ్ చెక్ నెంబర్ ఏం చెక్ అది ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళి చెక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కాబట్టి అక్కడ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని రాయాలి తర్వాత చెక్ నెంబర్ అక్కడ చెక్ నెంబర్ ఉంటుంది చెక్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పాలి చూపించాలా రౌండ్ రౌండ్ అప్ వేసి ఉంటుంది రౌండ్ వేసి నేను మీకోసం అక్కడ చెక్ నెంబర్ అది ఆ నెంబర్ వేసి చేయాలి టూ ల్యాక్స్ యాజ్ డేస్ లప్పలాగా ఫిల్అప్ చేయడం ఓన్లీ చెక్ నెంబర్ చెక్ ఈ బ్యాంక్ వన్ ఎక్కడ రాయాలి చెక్ నెంబర్ ఎక్కడ వేయాలో చూపిస్తున్నా ఓకేనా ఆ రౌండ్ అప్ వేసింది చెక్ నెంబర్ అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి ఏమేమో చెక్ నెంబర్ ఎక్కడ ఇన్ని డేట్స్ ఉన్నాయని భయపడారు ఓకే టూ ల్యాక్స్ టోటల్ టూ ల్యాక్స్ నెక్స్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాయాలి బ్రాంచ్ అకౌంట్ నెంబర్ అకౌంట్ అండ్ నేమ్ సేమ్ వైజ్ మొత్తం చూపించాను కదా అలానే రాయాలి ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ క్యాజువల్ వేసాను నేను అకౌంట్ నెంబర్ ఇది కానీ చూసుకొని వేయాలి ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ డ్రాన్ బ్యాంక్ ఏ బ్యాంక్ నుంచి అది మీకు వేస్తున్నాను చెక్ ఏ బ్యాంక్ అది నేను చూసి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అందులో చెక్ అది ఇక్కడ రాస్తున్నాను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని బ్రాంచ్ ఇప్పుడు మనం వేసేది నేను డబ్బులు అయితే జయిత్యాల కాబట్టి నేను జయిత్యాల బ్రాంచ్ ఆ చెక్ అకౌంట్ అనేది కూడా ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది ఆ బ్రాంచ్ నెంబర్ చెక్ మీద ఉంటుంది అది రాయాలి చెక్ నెంబర్ రౌండ్ అప్ వేసి అదే చెక్ నెంబర్ ఈ చెక్ అయినా అదే ఫస్ట్ ఉన్నాయి డినామినేషన్ అవసరం లేదు ఇక కానీ చెక్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇంత టూ ల్యాక్స్ ఓకేనా ఏంటి యూనివర్స్ చెక్ మీద ఉండాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఏంటంటే చెక్ నెంబర్ చెక్ పేరు మీద మీ పేరు ఉండాలి 
ఇప్పుడే ఈ బ్యాంకులు వేసుకోవచ్చు మనం నేను ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి మా అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆ చెక్ మా అవసరం ఉంది కాబట్టి మా అవసరం ఇప్పుడు నా పేరు మీద వేసుకుంటున్నాను అట్లా ఏ ఒక పేరు ఉంటే ఆ పేరు ఏ రాదు సరే నెంబర్ క్లోజ్ ఇంతే చెక్ బ్యాంకు వేసేటప్పుడు చూసుకోవాలి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చూసుకోండి ఇందులో ఫాలో అవుతే సరిపోతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు గాయత్రి బ్యాంక్ నుండి డబ్బులు డ్రా చేయాలంటే డబ్బులు డ్రా చేయాలి ఇలాంటి ఫామ్ ఉంటుంది గాయత్రి బ్యాంక్ ఫామ్ ఎలా ఫిల్ అప్ చేయాలని చెప్తా ఫిల్ అప్ చేసుకోవచ్చు బ్రాంచ్ ఇప్పుడు మనం తీసుకుని ఏ బ్రాంచ్ వేసుకుంటాం ఆ బ్రాంచ్ నేను నా బ్రాంచ్ ఎక్కితే అలా కాబట్టి చెప్తే రాస్తున్నా కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ డేట్ మళ్ళీ డబ్బులు చేయాలంటే